啊。不过我们继续，啊、我们继续走下去的话，我们来看看呢，包括现在很多观众朋友昨天有熬夜，凌晨在看 iPhone 十五发表新的手机，而前一阵子对岸中国大陆也发布了华为的新手机哦。所以现在一般在科技界，大家都说华为跟苹果的擂台赛已经又开始在开打了。过去您看到这张线图啊。呃，华为是蓝色的，苹果是橘色的哦。我们讲的是它的销售量哦，一一台台一台手机这样这个量哦。二零一九年，您看到我们圈起来的地方哈、哦，华为超越苹果，它销售量大概是两亿只，有没有？华为起来了啊、哦，那两亿只，苹果一点九亿只啊，这个是在这个地方交叉点啊、哦。到了二零二二年的时候呢，呃，销售量。下来了，我们看到了这个呃，华为的销售量跌了，只剩下苹果的四分之一而已哦。可是华为的新机现在出来了，一般的这个呃评价也不错，有没有可能哦、呃、要超越苹果？我们看到的是他们的擂台赛在数量方面的，可是，在功能上或者是在运用上面，那很多网友都有拍影片。我们来看看，包括华为的折叠机决战苹果，台场得利啊！哦，那法人预估华为全年出货量上看四千到四千五百万五百万台哦，这么多。那我们也可以看到，包括 iPhone 十五，因为出货量哦，有可能会被下修。为什么呢？中国面临经济的问题嘛，因为过去中国也是一个很大的苹果的市场，可是现在呢，华为推推新机，加上经济可能有一些问题，所以苹果 iPhone 十五哦，在这个整整个全球的出货。货量可能会下修到七千八百万只而已哦，这个是来自于瑞银证券的分析。另外，我们看看呢，昨天啊，苹果的这个发表，到处呃，这个这个在线上很多人在看，可是，一般。呃的用户或者是一般的观众的评价是好像没有什么新意，可是反观华为哦，前一阵子发表的这一支哦，这个呃 Mate 六十 Pro 哦，被五吨的大巴士碾过，还毫发未伤呢。我们请导播让我们看一下这个画面，这是网友自己分享出来的画面。您看到的是哦，包括呃这个马斯克哦，他昨天看了 iPhone 的手机新的发表会，他说他不觉得哦跟之前的版本有什么差别。他很酸的说，可能相机提升了十趴吧。而另外，我们看到华为哦，因为过去被西方打压，尤其是被美国打压，任正非哦，他的这个创办人哦，他其实一直都有他的理念。他说，华为储备人才，不储备美元，所以不管你美国怎么走，我走我自己的路。过去呢，我们看到任正非也接受媒体的访问，对岸央视的访问，我们来看看。美国压境的时候，不说，觉得您是民族英雄，您愿意接受这样的称号吗？不,不接受，我狗熊，<笑>我根本就不是什么英雄，我从来就不想当英雄。任何时候呢，我们是在做一个商业性的这个东西，商品的买卖不代表一个政治态度。这个时代变了，怎么买苹果手机就是不爱国的？那人这么看，那还开放给干啥呢？商品就是商品，商品是个人喜好构成的，这跟嘛这个是没啥任何关系。嗯，这媒体炒作有时候偏激。任正非讲话还算蛮公道的哦，因为你看央视的主播，呃，有一点点在捧他啦，就说，哎、欸，你是英雄，因为美国打压他嘛，很容易变成民族英雄。可是他自己其实蛮，呃，蛮有自觉的，或者是说他没有自我膨胀，应该这么讲。他说，这个年头没有什么英英不英雄啊，哦，这个是一个商业的行为。我们来看看华为哦，他在二零二二年研发。光是研发的经费，它就投入大概是新台币七千多亿耶，很多哎，这个数字哦，占全年的收入是四分之一耶。哦，很多很多人其实不愿意投入这么多钱哦，去做这样研发的工作。而华为这一次，如果我们看到的这个手机，它如果不成功的话，它的资金还可以撑下去吗？哦，外界也打了一个问号。而另外，我们来看看任正非哦，曾经勉励华为的员工说：“烧不死的是凤凰。”这是华为人对。对待委屈跟挫折的态度，没一定的承受能力，今后如何能做大梁哦？梁柱的梁，观众朋友为什么会有这些民民族的民族的情绪在里头？因为大家知道过去任正非的女儿孟晚舟哦，其实在加拿大被逮捕这件事情哦，在中国大陆是呃视为民族的屈辱啊。我们看到呢，呃，包括我们台积电过去的人才哦，到对岸去发展，现在也被贴上标签，叫做叛将啊、哦。这个人是谁呢？
梁孟松为什么会把梁孟松拿出来讲呢？因为华为的新机搭载的这个晶片哦，据说是从中兴来的哦。那梁孟松现在在中中兴嘛，对岸的中兴哦。过去呢，他离开台积电哦，这个我们可以看到台积电有研发六骑士之一，过去他的同事、研发处处长杨光磊，其实某种程度对。呃，为梁孟松抱不平，他说他受了很大的委屈，他是用生命在做事，拼尽所有的力气要证明自己有能力啊、哦，所以他现在在这个不管到三星呃，或者是到中兴去任职，他都要证明自己的能力哦。过去他讲了很多小故事，梁孟松是拼命三郎，动过手术哦，而且是脑部的手术，很快的又回到工作岗位上面。所以您看到哦，台积电那当然在这个研发上面是全世界哦，可以说是。最厉害的都是我们台湾的人才，而现在两岸哦的关系，包括美中科技战，这个未来人才上面的发展又会走向哪一边呢？来，先请教我们的蔡委员。我觉得梁孟松在台湾的媒体上被说成台积电的叛将啊、哦，这是一个很奇怪的说法。请问你，那你台积电跑到美国去设厂变美积电，你要是什么怎么解释？所以哈、哦，这种就纯粹的商业行为嘛。他又不是这个台积电的儿子，对不对？他就台积电有雇佣契约嘛。那雇佣契约你限制他三年不能动，他跑到三星去了，他也乖乖的三三年没工作，然后三星开始上班，上班一段时间离开三星，哎，三年又他跑到去中芯国际，这是一个人才，这个自己找工作，这有什么叛不叛将，是吧？你有跟他绑说一辈子的薪水，一辈子的契约，你也没有啊，这种说法是不对的。好，再举个例子啊，台湾曾经有一个。哎，应该讲奇美吧，一个面板大厂、嗯。然后面板大厂呢，哎，合并的时候就把一个很重要的干部，觉得他已经老了，没什么用了，就把他开除了。那结果这位被认为是老先生了哈，那就找工作啊，去找八找，就想说，那好，我开个晶片设计公司，不用什么成本，靠脑力就可以啦。就找上了大陆上某一个老板，那老板看计划书说，来来来，你有盖厂的经验，我不要你给我告软体，你给我盖这个大型这个面板厂。现在全世界最大面厂，他盖出来的哦，硬体、嗯。那你不要的人才，你把它丢了、嗯，那就是雇佣契约，这有什么好讲呢？哈、嗯，你是你眼睛脱汤看走眼了嘛？哈<笑>，这个华为哈，跟那个苹果在高峰的时候，一年都有两亿支的这个这个销售量，是它不是讲新机。哦，新机大概是两亿支中的，呃，三二三分之一到二分之一的这样的一个比例而已哈。那不管如何，华为为什么掉起掉下来？嗯，是不是因为它的技术不好，产品不好？不是啊，美国打压嘛，那很自然会引起呃很多人的这种不平，这是心嘛，啊。啊，就像那个我们戴教授拿到华为新机，开心的不得了了。<笑>他觉得，嗯，有帮华为吐一口气的。那<笑>、嗯、我们很不平，因为我们没有拿到。对啊、呃，对，不平。<笑>所以这个是人心所向嘛。嗯、那你苹果这一次不是我要吐槽他了，我昨天看了他的发表会，我很失望。哎、欸，那华为至少讲什么星闪啊、无线那个什么卫星通信啊、嗯、啊等等的功能，他只讲什么哇，我的画面比较漂亮，哎、呃，我的速度比较快。哎呀，还要粉红色的。<笑>很多女生都想要粉红色的，不是的吧、欸？一个科技产品怎么用外貌来取胜呢？这不是这个实在是，嗯，这表示说在这一局里面哈、哦、，iPhone 十五输了，很明显，昨天在所有的这个媒体上被公认呢，他输了。那输了，他还有一定的市场，因为美国政府保护他，华为不能卖到美国去，很多东西不能用，那没关系。我觉得两强竞争对我们消费者是好的，嗯，那拜托哈、哦。苹果手机啊 ，iPhone 16不要老是在丢脸了，好不好？<笑>而且这个价格在台湾买也比较贵哦，太贵了。对，那个价格应该要调一下。来，请教赖老师。华为这一次出这个新机哦，引起很多的热议、嗯。那一方面是因为它被打压了三年多嘛，那三年多以后突然间，那很低调的就问世了，然后大家就突然间发现，哎，华为活过来了，然后就开始应对应的一个战争了嘛。呃，在整个比对的过程中，华为经得起考验，所以引起了热议啊。所以除了有这个民主情感的因素以外，也有他被打压重生，就是我们我们讲的王子复仇的这种故事情节在里面。再来就是他有硬货硬体的这个部分里面，所以他引起了这个海内外全部的人的高度的关注。其实不只是中国大陆跟台湾地区，其实连欧美的地方大家都在讨论他。
那讨论的时候，他就成功了，他的宣宣传营行销，他就成功了，因为他引起了最高度的关注。是另外一个部分里面，他很自信的告诉你说，要多少有多少，他都可以卖得出去。哦嗯、这代表什么？代表他的这个被打压的半导体解决了，嗯，供货问题解决了，所以不是从国外进口，不是海力士所说的，哎呀，你应该用了我的东西。应该是自己有能力生产，那这个很有可能就跟中芯国际有关了。那一旦谈到中芯国际的时候，哎，这个时候台湾就开始给梁孟松戴帽子了，说啊，这个人是台积电叛将。我支持郑云兄所说的，本来企业就是人才就移动嘛。今天我们在这个电台，明天我们可能到另外一个电台，今天到这个公司，明天可能到另外一个公司，怎么可以随便给人家戴帽子说他就是什么什么叛将？我觉得这个是不道德。而且在商场上的行为也不应该是如此。我们真的是乐见华为跟苹果彼此之间的 PK， 但是我们希望的是在市场的竞争中，而不是美国用这种政治力，用这种高度的政治力去打压一家企业。我觉得美国的这个做法。是让我们绝对不能接受的事情。其实应该要良性竞争，这是也是我们消费者之福嘛。来，请教斌哥。我先帮苹果讲一点话、嗯，就是很多人说苹 iPhone 十五现在定价太贵，其实不是。真的吗？他们已经定价跟上次是一模一样。可是台湾买比较贵。<笑>是因为我们的汇率太高。因为我们台湾现在已经变成一比三十二了、嗯，所以、哦、对，所以所以就就显示比较贵了。嗯那当然，其实苹果在有一些地方常,常会有一些特特别价格，可是台湾从来没有这种机会，所以这也是蛮奇怪的地方。我也不懂，是因为台湾人对苹果太始终了，所以就就不需要了，是我不晓得。可是我我觉得这次 Mac 六十出来，当然有一些民族情感在那边，但它确实也有它自己的一些，就是让大家觉得。他真的是刮目相看的地方啊，跟以前不太一样。不过这个用大巴去压他就有点，就有点过头了，是有点矫情、啊。对啊，因为说真的，如果要比这个的话，<笑>我我认为 Mac 六十应该比不过 Nokia 三三一。不是官方的宣传哦，那是那是粉丝，那是粉丝好玩的，粉丝好玩的，粉丝好玩的啦。那实际上史上最被吹捧的叫 Nokia 3310，、嗯嗯嗯、那个那个据说连子弹都打不穿的。哦，那放在那边，对啊对啊，哦，这这边可以当防弹背心。贴在心脏里面，那去上战场的时候。是，但但不管怎么样，这都显示它确实引起成功引起的话题性。嗯，我觉得这个对华人来讲就是一个很重要的里程碑，因为它就减了光是广告费就省多少。当然，对啊，然后就就是大家都帮它宣传，那一定会有很多人像。赖老师拿到之后，现在一大堆人都想说，是不是可以从他那边弄一台、啊？<笑>因为他们有两台啊。对啊，割爱吧。一起一台。所以，所以我我觉得华为这一波不管怎么样算是成功了、啊。可是问题是，接下来才是最重要的事情，也就是任正非。其实你看他为什么要讲自己不是英雄是狗熊？其实就是要告诉大家，其实现在才刚刚开始而已。他们所有的努力，所有遇到的挑战，这只不过是现在最开始最初期的。他接下来美国一定会用更厉害的方式去打压他。他也必须要去迎战，这是华为必须面对的宿命，他逃不掉的。那至于说梁孟松，我我就觉得很奇怪，就是我们台湾人好像都有一种奇怪的老板心态。你当初如果没有把人家赶走的话，他他为什么要离开台积电、啊？那我想请请教一下，你把他赶走之后，又不准他去别家公司服务，那到底是谁的错？嗯对、啊，我我觉得这是一个最基本的道理，做人不能什么东西好处都归你，坏、嗯、处都归别人。我觉得这是莫名其妙。是没有错。我们来关心美国的总统大选，我们看到呢，呃，大选即将要登场了。在这个时间点，美国的众议院的议长麦卡锡说，他要发动对拜登的弹劾调查。大家知道麦卡锡是呃这个共和党的这个议长嘛？他说啊。哦，这个拜登家族有贪腐啊，在财务上面有不当的行为的可能，所以我们要去确定一下。那外界就知道了，其实这个弹劾的成功几率其实很小，可是会影响大选哦，所以这也是一种政治操作。为什么要做这样的事情呢？我们看到拜登的次子杭特哦，呃，因为过去有很多他跟其他商业公司来往的一些记录啊。打着他爸爸的名号，当时他爸爸是副总统嘛，所以包括他涉嫌逃税啊、非法持有香榭啊、海外非法交易啊等等点点这么多的东西啊，本来
打算认罪哦，这个这个协商认罪哦，认罪协商，可是协议破裂了嘛哦，所以我们看到特别检察官将在本月的二十九号前要起诉杭特哦，那这个时间点麦卡锡要弹劾拜登，就是要来给他们一个重重的一击哦，他们算准了时机出手，要重挫拜登，重挫民主党的选情，而我们现在看到的包括拜登，包括这个川普这两位哦，真的是老先生了，可是。他们有可能就是明年啊，美国总统大选，共和跟民主党两个的总统候选人，两边的总统候选人的代表，两个人民调现在在伯仲之间啊。我们看到，包括《华尔街日报》的民调，川普是四十趴，拜登三十九趴哦。川普胜，可是只多一趴。那 C N 的民调，五天前的民调，拜登、川普的支持率都是百分之三十五。而现在呢，美中的关系也是重中之重，恐怕明年的选举也是也也会主打这个基调。李尚福，中国大陆的这个呃国防部部长，现在不接美国国防部部长奥斯汀的电话了。而布林肯要。访中邀王毅访美到现在都没有下文哦。上一次布林肯去访中嘛，他邀王毅访美，可是现在都没有下文。甚至啊，连联合国大会，王毅都要缺席啊，所以变数很多啊。一方面呢，媒体界也都都在传，习近平不会去十一月在旧金山举办的 APEC， 所以也不会有拜习会了。而另外呢，国际间最新的消息是什么呢？金正恩。搭着他的这个绿皮哦火车专列来到了俄罗斯。今天中午，两个人，普丁跟金正恩握手来了哦，两个人握手了，在宇宙基地哦，两个人约会，这是媒体写的。下的标题是约会，那两个人见面握手碰头，到底谈什么事情呢？我们看到了俄罗斯要帮北韩开发卫星军事合作，那包括您看到的这个预计针对武器贸易、军事合作，还有航太领域都会进行谈判，因为大家知道现在乌俄战争还在打，俄罗斯需要很多的子弹，需要很多的武器。另外呢，我们看到呢，两边当然各取所需。北韩需要俄罗斯的粮食、工业产品、太空跟军武的技术，俄罗斯需要北韩给他弹药、后勤补给哦，来面对乌俄战争的局势。另外，我们看到呢，这两国哦，其实已经举行了六次的联合军演，光是去年哦就举行了六次的联合军演，创下二十年来的最密集、最高的记录。现在南韩，南韩的消息是说，俄罗斯的国防部部长七月要会金正恩哦，那个时候会金正恩还。提议北韩跟中俄联合军演，那这恐怕是西方世界哦不想看到的局面。一个是北韩，一个是中国，一个是俄罗斯，这三个国家如果联合在一起哦，会发生什么样的事情呢？哦，阴见不远。我们如果回到一九五零年代的韩战那个时间点，你看到这三个国家是联合北方。来打南方，那南方是谁呢？以美国为首的十六国组织联合国的军队哦，那个时候看起来哦，这三个国家，北韩、中国跟俄罗斯一穷二白，不是俄罗斯啦，苏联哦，那个时候是苏联，因为一九五零年代那时候一穷二白啊，可能包括这个武器啊、弹药啊、人啊，哦，这个可能都还饿着肚子呢。可是你看，他们顽强的跟南边的，我们看到以美国为主的这十六国的联军，他们哎平手哎哦，最后这个还签订了这个所谓的朝鲜停战协定哦。所以如今如果中俄朝再度联手，恐怕是美国最不愿意看到的。米尔斯海默这一位，哎，美国相当了不起的一个国际政治学家哈、哦。早就讲过了，就是前几个月吧。美国最大的战略失误就是放任俄乌战争的发生，然后把俄罗斯推向中国的怀抱。这句话说的是鞭辟入里啊。那现在又要把北韩推入俄罗斯的怀抱，那推入俄罗斯怀抱就变成是中俄、北韩、朝鲜，啊，不叫朝鲜，中俄朝三个结成一团啊。这三个就是当时韩战的时候，哈，兵武力不怎么样，但是就是硬是把美国那个武力超强的给打打挂了啊。那美国这战略学家在哪里啊？这么一个重重要人的战略学者都已经警告过他好几次了。那不要忘记一件事情哦，俄乌战争目前最大的火炮就是大炮战争，不是坦克，坦克反正不太管用，是大炮。嗯，每天大炮消耗量的不得了。那
，北韩又是全世界最大的大炮生产基地。哦，因为他当时要打所有的时候靠大炮，所以全世界炮兵部队最大的就是什么？就是北韩，嗯哼，那不是一拍即合吗？那你警告他说，哇，如果你把这个，哎、欸，这个大炮卖以后，大炮的炮弹卖给俄罗斯，我就要怎么样？啊、你要能怎么样？所以我是觉得战略失误就会造成后面很难收拾的局面嘛。嗯、那现在俄罗斯跟北韩相互有所需求，这根本挡都挡不住，不用去想啊。那中国也只能，哎、欸，即使想说个两句，也不能说什么嘛。哦、嗯，也只能静态事情的发展。王毅去不去联合国大会，其实没有那么重要啊，因为联合国大会是行礼如仪，因为去的时候就可以跟布林肯见面，顺便访问华府。嗯，可看起来好像这个中国这方面也不急啊，不急于时啊，可能要等待 APEC 怎么举行再说了。那 APEC 你美国不断的放话，不让香港来李家超去。这个习近平怎么可能去啊？嗯，不可能去嘛。所以如果说你欢迎李家超的话，习近平也许还会去。所以现在中美两国就僵在这里，我们也只能在旁边哦，哎，这个呃，当着吃瓜的群众看好戏啊。嗯，美国政治玩到这个地步哦，我实在是替美国感到可惜啊。怎么会有两个年龄加起来快要一百六十岁或超过一百六十岁两个人在选举呢？哎，难道你民主党都没有年轻优秀的一辈？你共和党都没有吗？怎么走到这个地步呢？所以，我们不断的歌颂民主政治，其实就是政党选举制度。就政党选举制度出了问题，让民主政治还搞这种局面。而两个，你我们台湾讲说他提什么政见什么，两个没有什么提什么政见的，整天就说哦。呃，这个拜登啊，你的儿子跟你在乌克兰有贪污啊，然后他说说哦，你啊，这个有这个偷偷的藏了什么秘密文件啊，然后你有这个什么国会山庄事件，哎，从这一个来看的美国新闻，两个人都在扯皮耶、欸。对对，有没有说 make America great again？ 没有啊 ，make America dirty again， 这是很糟糕的事情。嗯、那麦卡锡，我们也不能怪他，他为他的党嘛。对，你丢我烂泥巴，我就丢你垃圾桶。嗯那整个美国政坛就乌烟瘴气，那个所谓的我们以前呢、哦，在念了美国政治的时候，美国精神不见了、嗯、啊，美国的道德价值不见了，剩下的是啊，好像都跟民进党学的、啊，我、哦、民进党出口的东西很成功啊，没有一样不是什么网军啦、啊、媒体啦、啊，搞得乱七八糟的，连司法都拿来当工具，这是美国吗？真的是哦，让人家觉得非常的唏嘘。我们先进一下广告。好，我们来请教赖老师怎么看呢？我觉得中美关系还是比较重要了啊、嗯，因为以目前来看的话，中国大陆这边的政府，尤其高层的，跟美国人打交道的意愿越来越低。呃，王毅被邀请了一个多月，连回都不回啊。那这次美国很失望的，是因为呃宣布出来的是韩正去出席联合国大会，嗯、而不是王毅。因为他们原本希望说，王毅去出席联合国大会的时候，呃，苏利文，啊，能够跟王毅讲上话，然后布林肯再跟王毅再谈一谈，那这样的话就可以安排，呃，习近平在 APEC 的时候看可不可以出席，啊，这样的一个情形。可是当王毅不去的时候，大家的评估就认为说，哎 ，APEC 的会议，习近平去的几率一直往下降。嗯，那很有可能连李强都不会去了。哦，那很有可能就变成是韩正去了。那如果是韩正去的话，那也就是说心里如一。那换言之，也就是中国大陆对 APEC 的,的功能性，尤其是美国主办的 APEC， 把它故意往下降的这样的一个情形。可是又很有意思的地方是在于，今天我们听到一个新闻，而这个已经被证实的，就是美国的这个参议院的民主党的这个领袖苏沫、嗯，他本身要率跨团的党派的的参议院。包括共和党，而我们知道这位是反中的大将，是哦，他是对于所有的这些对大陆最严厉的法案，几乎都是出自于他之手。嗯，结果呢，他在十月份的时候要到中国大陆去访问，哦，确定了吗？呃，这个目前传出来的，他的助手说，哎、嗯，这个他十月份马上要走了。是，那他说，哎，我们是去中日韩，可是我们都知道日韩是。搭配的，也就是他不能够专程只是为了去中国。嗯、那相当我们的判断就是，他是专程为了要到中国大陆去
，日本、韩国是顺便去讲一下，点缀一下，对，点缀一下，嗯、因为避免好太突出他到中国大陆。可是问题就是参议院的议长为什么要率大那个跨党派，而他是反中大将，为什么要去？我觉得可能美国的氛围已经有点在变了。这个氛围变是来自于企业家、企业领袖。他们本身对于中美这样子，美国这样子打科技战、打经济战、打什么战，我觉得这些企业领袖已经越来越不耐了。我们也看到雷蒙多的压力也越来越大。嗯，那当企业领袖开始改变的时候，他们会影响到政客本身的政治现金，是也会影响到他们的政治态度。我觉得很有可能，华盛顿的这个氛围可能可能慢慢的会发酵，会微妙的变化。当然，这还要再观察了。嗯，以后的走法。现在的朝鲜跟俄国的合作，其实是让欧美的国家，尤其像美国最痛苦。嗯哼，因为各取所需。如果朝鲜拿到，因为他是说卫星嘛，是卫星其实就是洲际弹道导弹、啊，而且有定位。对，那这就代表它的战术核武的精准性。精准性，如果他要拿到潜潜舰的技术，对朝鲜来说。那日本海有开始有朝鲜的潜舰在那地方航行，而且本身装有核弹头，嗯，这个对日本、对美国、对韩国根本睡不着觉了。所以我，我我我觉得，他们两两个国家的元首跨到这一步，嗯、对整个东亚地区，包括美国的安全构成很大的威慑力。嗯，是。来，我们进一下广告。啊，金正恩跑去俄罗斯跟普京见了面，两个人握手了。未来局势会怎么发展呢？我之前猜他们应该不是在海参崴见面，就猜对了。嗯<笑>嗯、<笑>因为我觉得在海参崴是有点敏感的地方啊。我认为他们会换个地方，就果然在阿阿穆尔的这个火箭发射基地啊。嗯、那他们在那边，你以为单纯只是参观火箭吗？我认为不是，其实他在宣誓，而且是摆明的宣誓，就是未来。俄罗斯会在火箭发展、跟洲际弹道飞弹发展，甚至卫星发射方面，它会提供北韩大量的援助。我觉得它基本上就是直接告诉西方世界，我们就准备这样干。那你这边说，当初是因为中、苏还有朝三国结合，然后打退了美国。那现在重演，美国会不会怕？我想美国不需要怕，因为这就是美国自己造成的、啊嗯。因为你逼他们三个在一起的，<笑>他们三个本来没有要在一起、嗯。其实中俄之间本来有很多矛盾，甚至在金金小胖刚上任的时候，中国跟朝鲜之间其实也有很多矛盾、嗯。结果现在是你逼着这三国不得不在一起，因为对这三国来讲，如果他们三个现在不结合在一起的话，会被一个一个分别被你弄死，所以他非要结合在一起不可、啊。所以美国有什么好怕的？是。看起来像是拜登的战略性促成他们要在一起，我我我不知道，我不知道你弄这样的什么意思，是觉得这样比较好一起见面吗？<笑>我不晓得啦，这个这个做法本身是完全莫名其妙的，因为我一直不懂拜登的战略主轴到底是什么。如果你的战略主轴是要针对中国大陆，那很明显的美国过去的历史告诉你，这时候你要尽量容忍普丁的作为。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是前次介绍这一个小时的来宾，首先是北京清华大学法学博士蔡正元，主持人好，大家好，以及国际政治专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好，资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好，好，观众朋友，我们来看看呢，有人的命运大不同，同样是违建，有人要拆，有人说是误会一场，包括您看到最近呢，有一些违建的争议哦，这个。呃，黄国昌啊、呃，他被举报哦，说这个家里面有违建，有部分违建啦。那现在呢，因为黄国昌在戏子的老家哦，因为年已经很旧了嘛哦，所以他说，如果你要把部分的违建拆掉的话，恐怕主结构也会有问题。那干脆这样好了，全部拆除，全栋拆除啊！哦，这是黄国昌刚刚的宣布。而赖清德副总统的老家违建争议，卓荣泰说。误会啦，这都是误会一场哦，所以大家的这个命运不太一样哦。观众朋友，我们再来看看，包括啊，现在讲到蓝白和蓝白和，有人说，哎呀，不要再想了，不可能。<笑>那有人说，我来分析看看，有新的路径。这个是台大政治学系的教授王业王业立教授，他说，呃，蓝白和他分析了有四种整合的模式，第一个就是最基本基本的，大家都在说的正副手搭配。侯正、科副或是科副、侯正啊，可是困难度很高，因为大家都想要做正的，没有人想要做副的啊。那困难度高
第二个叫做内阁人事安排的合作分配，第三个是重大公共政策的合作，第四是立法委员的席次分配协调。我们先来看看第二项，第二项比较有趣啊。王业立老师是这么讲的，他说啊，国民党有很多人才哦，那你单独组阁没有问题，可是科那边狼他就哈，那所以呢，如果我们将讲好了，科你担任虚位总统，我让你当正的，可是你是虚位总统，那内阁组成国民党来主导哦，他觉得这是比较稳定的结。结构，可是哦，王老师话锋一转，他说柯文哲的个性啊，你叫他当虚位元首，马西伯科连哈，所以讲了半天，是不是还是一样？蓝白河整合性可能不高吗？我们这边打了一个问号哦。观众朋友，最近很多人都在呼吁韩国瑜，韩国瑜是不是可以出来哦，做一个统估的一个工作、哦？因为他呃蛮会调和顶耐，大家也知道他。各个派系或各个方面人员都还不错、哦，所以你看到国民党这边的立场是什么？包括张善政说：“哦，韩国瑜是一个洞见观瞻的人啊、哦，如果他愿意出来承担，他觉得大家会乐见。”张立善，云林县县长，他也说：“呃，乐观其成。”郝龙斌前主席他说：“我高度哦肯定，而且期待，对不起，前副主席哦。那我知道韩国瑜是一位重承诺、讲义气的人，所以他也乐观其成。”赵大哥也说啊。如果韩国瑜愿意的话，是一个不错的人选哦。柯文哲，哎，柯文哲也讲啦，韩国瑜无关一生亲啊，而且认识很久了呀。这件事情没那么严肃嘛，大家可以坐下来聊一聊，谈一谈。可见柯文哲也不排斥谈嘛。那郭台铭呢？郭台铭说，我非常支持韩国瑜的看法，也乐见他啊，乐见其成，他能够出来扮演一个能够促成。成功整合的角色，其实郭台铭一开始就讲啊，他出来不想独立参选啊，我记得他是这样讲啊，他是要促成整合啊，所以好像感觉大家都有心，可是就没有人往前跨一步哦。我们来看看一个民调，一般民众怎么看？因为过去这两三个月，蓝白河吵吵闹闹哦，在野的整合吵吵闹闹，看起来没有一个眉目啊，所以有将近七成的民众啊，认为在野无法整合成功。这个是来自于民主文教基金会的民调，刚刚才发布的。他的访问啊，就是访问的民调访问日期是九月一号到四号，用市化电访全国年满二十岁以上的民众。然后呢，我们可以看到结果出来，六十八点三趴的人觉得很难啦。你三个人要调和，要整合出一组很难啦哦。那另外汇流民调九月份的第二周总统大选民调也一样哦。呃，差不多是我们之前的这个所认知的这个状况，有超过六成的民众支持政党轮替。如果非绿三个人，我们刚刚讲的郭侯，呃，这个郭柯跟侯，如果这三个人整合对决赖清德，会得到一半选民的支持哦。你看到的非绿联盟组合，不管是郭侯、侯郭，或者是柯侯啊，反正就是这三个人整合出一组啦，哈。有五十一趴的人会支持这一组哦，哈、哦，五十一趴的人，那赖清德只有三十五趴支持度，有十三趴的人无意见哦，感觉是一个这个成功的方程式，以非绿阵营来讲，是一个成功的胜选方程式。而另外，我们看到民调，那当然每一个月都满天飞，都有十多份民调。那刚刚出炉的这一份民主文教基金会的民调，我们发现它跟民众党哦今天的一个内参民调试出来的一个民调很接近，这个趋势很像啊。包括赖清德是三十三趴，柯文哲第二名二十趴，侯友谊十六趴，第三名、第四名是郭台铭，只有十趴。民进党自己也说他们是第二名哦，所以趋势有一点像哦。那当然，前两天我们看到，包括 ET Today， 包括美丽岛电子报都说侯友谊已经超越柯文哲了。所以到底要相信什么呢？观众朋友，你自己心里可能有定见啊。只是我们把民调的趋势告诉你的意思是说，如果柯文哲自己认为我会赢过侯友谊，因为自己的内参民调他是赢侯友谊，哎，你看赢了八趴多，哎，他怎么会愿意当副手？可是侯如果真的是第三好了。那国民党有可能让他当副手吗？泱泱大党哎、欸，所以难度是真的很高。来，先请教这个兵哥。我觉得戏子这个东西真的继续这样缠斗下去完全没有意义啊！我不知道赖清德跟整个民进党在想什么，是因为现在民调赢太多，所以管你的，反正就是这样干，我随便你。你说违建这个？对对啊，违建这个东西、哦、不是。没有，抱歉了，戏子是黄国昌的、哦。你看黄国昌，人家就是直接就拆了、哦，不管他现在是不是政治人物，至少这就是一个基本的嘛。柯文哲他妈妈家也是拆啊，不然怎样？那赖清德现在
自己讲还不够，还要找卓荣泰这个前主席出来帮他讲。那卓荣泰有一个超级奇怪逻辑，他说、哦、他曾经去那边，然后呢有看到新北市政府有来分送那些餐点，就是因为就就是就有点也不是救济啊，就是分送一些东西让大家分享嘛。嗯嗯、他说你分享的时候可以，那结果分享完还要拆人家的房子，这样对吗？那两回事吧？这这什么逻辑啊？<笑>如果这个逻辑可以成立的话，那那全台湾的游民朋友们。其实不讲游民，现在就要接友，是接友那太棒了。你只要领过餐的，那你就你家，<笑>对啊，不就这个意思吗？逻辑怪怪的，你就去申请门牌号码吧。嗯、这这到底在胡说八道什么？我实在搞不太懂。那可是问题是他们就是准备硬凹了，就就是这样硬干，所以也没别的办法。可是呢，现在他为什么能够有这么多的底气？就是因为整个再也是分裂的状态，而且看起来是整合不起来嘛。那民主基金会做这个民调，说有七成的人认为整合不起来。民主文教基金会，哦、对，嗯，那它应该是偏蓝的一个基金会。关中他们，对对，关中是执行长。那抱歉，我大概也是那七成。哦哈，所以我我认为真的，你说立委这边可能还有机会整合，但是今天柯文哲不出了怪招，柯美兰也要来选新竹，对，所以他整合好像也不是整合的很成功。那更不要讲总统。总统这边要整合真的是超高难度，即使韩国瑜愿意出来，韩、嗯、国瑜当然跟郭台铭、跟跟侯友谊、跟柯文哲都说得上话。嗯、可是赵大哥说他不需要授权也没关系、嗯，那他没有授权的话，他就只是了解各方的意见而已哦、喔嗯，他没有办法做任何决定哦、喔。那他如果只是担任一个特使的任务去了解各方的想法，韩国瑜可以去做这件事。但是接下来呢，拍板决定的是谁？对国民党这边来讲，还是朱立伦啊。对不对？那朱立伦如果不决定的话，韩国瑜去谈有什么用？那柯文哲现在看起来好像他很愿意谈，可是柯文哲一直在强调聊聊天也无妨。<笑>那意思就是我没有我没有打算真的要跟你谈成什么事情，嗯、我我们就先聊聊天。如果你讲到让我有兴趣了再说，就变成这样的一个态度啊。嗯、其实看起来最积极的是谁？是郭董。啊、uh, ，郭董甚至黄世修还放出话来说，谁只要跟郭郭和，谁就赢了啦。<笑><笑>他就直接这样讲。Uh, 但真的是这样吗？因为如果跟郭和是郭当副手，我相信大家现在早就冲过去了。但如果是郭要当正的，你请问一下蓝白怎么过来呢？我觉得这基本上是个死结啦。嗯、也就是就是一个谁正谁负。虽然这个老师王老师有提出很多不同的模式，可是问题是，不管哪一个模式，还是要决定有一个当头嘛。那决定谁当头就是一个大麻烦嘛，那就是三这三个里头有两个一定要退，嗯，那谁退？其实刚前子你说，如果国民党民调领先的话，国民党怎么可能副手让给柯？我觉得国民党是愿意的，是愿意的。对啊，副、嗯、手给你有什么用？不是，他是说国民党不可能让自己变成副手。<笑>哦，国民党本来就不会让自己变成副手、嗯，对，基本上很难。为什么？因为国民党反而是三个里头最不容易成为副手那个，你知道为什么？嗯、为什么？因为他有一堆小鸡要带，对，那他这党，他如果一去当副手，那他的政党制度垮了，他立委也跟着一起垮。嗯，请问一下，国民党愿意看到这种结局吗？嗯，所以这是一个极端困难的事情。我认为，说真的，就算侯友谊从美国回来，我也不认为真的有办法谈到什么样一个程度。嗯，我你你可以说我就是悲观，其实我是希望。再也能够弹出一个，不管是谁都好。嗯，可是问题是以现在这种局面看来，特别是如果柯侯两个人的民调还像麻花一样纠缠，我个人认为基本上是不太可能会谈。能够谈的唯一契机就是要第二名远远领先第三名跟第四名、嗯，有一定的程度，对，嗯、这才有机会谈。当二三名非常接近的时候，我认为怎么谈都会不对。嗯所以这这就是目前的困境，但是这个困境要怎么解？是我我说真的，恐怕是很难解啊！请教蔡委员，您您怎么看王业利讲的哦？柯文哲有可能当虚位总统吗？王业利讲的当然是一番好意啦。哈、哦嗯。他说有没有什么解套的方案？是，那他也是根据这个民调的一个数据，觉得说有些呃柯文哲支持者移动度不高，所以他做出这样的一个判断。所以在未来联合政府的这种诶、欸、责任的分配上面，他认为西位元首走向内阁制是一个可以努力的方向。那他认为说这样一个其他方面可能比较容易接受。好，这是。那赖叶先教授当然主张国民党要拼啊拼啊拼啊，爱拼才会赢啊。<笑>那我要泼这个诶、欸、赖教授学的的一个冷水哈。国民党怎么拼？三个人选一定落选，不要拼了，拼也没用。为什么？我最相信的民调是 TVBS 的民调 ，TVBS 的民调跟这现在这两民调一定啊
，所以只要民调跟 T P P 是一致的，就是对的；跟 T P P 是一不一致的，就是不对的。啊、嗯，我我的原则是很清楚。谢谢委员。啊，这个我原则很清楚。<笑>所以 T P P 是民调跟是刚才讲的民调一模一样呢、啊嗯。那另外有些民调跟 T P P 的背离太远，那不必相信，那假的。嗯、那我要说是这件事情啊，就是说、嗯、所有的谈也好，嗯，韩国也真的是很适当的人选。适当在哪里？国民党哦，整个党你说什么几十个多个党员多少个干部没有用，为什么？因为没有一个人跟柯文哲是可以诶、欸、水乳交融。嗯，哎、欸，他们两个有老交情嘛，是又没有政治上的恩怨，对对不对？比如说二零一四年我跟柯文哲对打了多凶啊、嗯，我看到他也不顺眼，他看了不顺眼，那、嗯、<笑>这还用说对不对？啊啊，跟我们讲朱立伦呢，对不对？哈、哦，所以。这种东西没办法推心置腹，没办法讲一互相可以相信的话，对，哦，这是真的很难的。那对不起，刚好韩国有这个机遇，啊、哦，然后跟柯文哲某种程度来讲相知相喜，所以他去做个沟通了。柯文哲认为韩国也不会骗他，他至少认为黄建廷会骗他，朱立伦会骗他，他不会认为这韩国也骗他嘛。对，人的可信度就是个招牌。哦，也许说，哎、欸，别人不相信韩国语，但我认为柯文哲会相信他，这是好的一个起步。嗯哼。那郭台铭跟跟韩国语呢，我也谈不上，我不觉得谈上什么什么有多深的交情。哦，但是至少没有翻脸嘛。哦，然后，但是当然啦、啊，我必须坦白承认，韩国语哈、哦、度量比较大哈、哦，他跟朱立伦，嗯嗯嗯，啊，跟那个侯友谊，嗯嗯嗯，哦，这个很难瞧的啦，嗯嗯嗯，<笑>对，很难瞧的，但是。要谈出个结果是很难，但至少先沟通，我觉得应该的。嗯，有沟通就是好事、哦、那怎么沟通呢？王毅力讲对了，排第一个就是政府所的分配嘛。对，用什么方式决定谁是正谁是正？掷骰子、呃，我我都同意，我都同意，我都同意。<笑>哦，这个钳子你这样，我都同意，因为对我们来讲，我们不是当事人。嗯，你们只要成为一组人马，就有希望赢。有希望演，大家打拼才有价值的嘛。嗯啊，而不要像这个，包括赖教授，我、嗯、们、嗯、国民党自己拼啊，自己拼啊，你拼了民调还是这样子啊？好吧，你就是美国回来，你就拼，有人选你就是会落选嘛。所以你先不要去考虑说一加一会不会小于二，你一跟一拼了老半天的时候，你通过一一都落选了、啊。嗯啊，所以这么，所以为了要。要政党轮替，为了要民进党，不要不要再受那些什么蛋呐、啊、电呐、啊，哇，看了就一肚子火了、嗯、的事情，换个新政府，嗯，那你们就要合作吧。那合作找个方法来决定啊，不要到关公庙啦、马祖庙去保碑比赛，我都同意。或者甚至于找我，我建议啊，找 T V B 做民调了。哎、欸，好啊。啊，那个金普聪虽然讲说依据嘛，对吧？嗯、金普聪说、嗯、啊，有人会用什么九万块买民调、嗯、，TVBS 保证不会，你们大家放心。对，绝对不可怜呢。为什么？我观察 TVBS 的民调几十年了，从来没有没有顶打鬼顶打，可以怎么翻？顶打，哎、欸，顶打失错过，错误过。那米拉你都不用米拉跑出来，<笑>没有失错过、嗯、所以我是觉得就很简单，就是。找韩国瑜出来主持民调，盯、嗯、着、嗯、TVBS 做啊，就可以了吧？是。那民调比较高的当正的，嗯、民调比较低的当负的、嗯，大家心甘情愿嘛，是，就最公平了嘛。嗯、要不然你们两个打一打的时候，两个都想当正的，我告诉你，嗯，一月十三号。晚上七点，你们两个人回家就哭吧。嗯，嗯是刚才委员讲的很对哦。T P B S 民调是最值得信赖的民调。不不过哦，要讲一下 T P B S 民调最近呢，其实柯跟侯有点在缠马马花啦，哦，互有领先，一下子是他多一点，一下子是柯多一点，一下子是侯多一点，有一些互有领先。来，请教赖老师，我就从后面讲起了、嗯，就是你刚刚提到的，其实我我的态度很简单，因为你要非律的要整合成为一组。我觉得可能性是零啊，零哦，谁出来都一样，哦，不可能的事情了、啊，哦，也就是说现在只在没几个月，嗯，然后还在炒作，说谁来当统哭，把大家瞧一瞧，你一旦开始瞧的时候啊，其实这个对等整个非绿的选举就开始进入不好的一个情况了，因为这个正中民进党的下怀，民进党就是希望你来始瞧，因为你开始瞧的时候，他就开始说你分赃政治。他会开始对于这些桥的内部里面，他开始去全力的开始攻击。这过去民进党就是常玩这一招了、嗯，所以你开始桥的时候，他的所有的肮脏的话全部都出来了，所有不利的消息全部都出来了。而且更何况，坦白说，你柯文哲，你真的桥出来以后，你能带多少选民过去
，因为很多选民不见得会听你的，他票给你。如果两个人整合，本来要支持柯文哲的，可能就不投了。他可能就不去了。哦。然后同样的道理，可能郭台铭的支持者也不去了，也可能是侯友谊的支持，呃，侯友谊的支持也可能就不去了。他可能不见得会去投给赖清德，可是他可能就不去投票了，这些都有可能会发生的事。所以，一旦开始进入所谓的桥的时候啊，这个消息一旦出来，我觉得所有的焦点全部都放在桥上面了。这些三个候选人都不见了，他们的政策主张、个人所有的东西都不见了。其实这个反而是最糟的。我不晓得是谁在玩这个把戏。因为我个人一直认为这是有一个大的阴谋在玩这个把戏玩巧、嗯，因为剩下没几个月。可是散卡都对，一定是赖清德赢啊。嗯，我我个人是这样子，我倒、哦、我倒觉得在战略上应该要推的就是，我一一贯的讲到这里，其实我并不是国民党的支持者，我也不是民众党的支持者，我更不是郭台铭的支持者。我一直在强调的就是，我是非绿的支持者。也就是我们的整个非绿的，也就是说，我们的唯一的目标就是下降民进党。所以第二名，自动弃保吧。对嘛？就是谁第二，谁第二名，我们的票全部都集中到第二名上面嘛。那也就是说，其实这个不管可不可能了，因为你瞧也不可能了，你瞧也不可能。现在是热色时间了，对嘛？你因为你瞧也不可能嘛，然后你所以你现在都不可能的情况下，唯一能做的。就是大家有这样一个共识，我觉得这个是如果能够凝聚用三四个月凝聚成为一个共识，谁第二名票就给他。嗯，我觉得这个还有可能是一种选民自己来做决定，而不是由你们这些人来当老大，你们来决定我的命运，我自己决定我的命运。我为什么要听你们的？我为什么要听你谁的？听你郭台铭的？听你侯友谊的？听你柯文哲的？我听我自己的。我只是看说，我的任务就是让你民进党不能当选。嗯，我觉得这个就是唯一要做的事。另外，王业立讲的，我觉得这个是一个学政治人不应该讲这个话、哦。为什么？哦，你是政治学的教授，法律规定什么就是什么。是，总统是人民直接选出来的，他的每一票都扎扎实实，每一票都扎扎实实，没有所谓的虚位人手，除非你修改宪法。你修改宪法，这个没有私相授受,受的说、嗯，哎呀，我我瞧出来的、嗯，我选上，我就当一个虚位元首，鬼才相信呢。你可以，你有法律规定，你有任命五五百官之权，嗯，你有任命行政院院长之权，嗯，那这个时候对不起，你什么，哎呀，我们用瞧的方法，说我选上我就当虚位元首，这个。不符合政治学，是这个是基本的政治理论都不对的。王业立老师是教政治学的，这是不对的。我帮王业立讲一句话啊、哦<笑>，台湾要推西元元首，绝对符合宪法、嗯。请问你一下，有没有任何宪法？虽然这个李登辉取消了阁揆同意权，今天假如是说，不管侯友谊当总统或者的，我就把这个阁揆的这个提名人丢丢到立法院去审理，可不可以？没有说不行啊，嗯嗯，对不对、嗯？那你什么叫宪政惯例？嗯，就举个例子，美国的宪法上没有规定司法有审查权哦，有对宪法审查权了、哦嗯。他哪有什么审议？没有审议的，不需要审议，他可以直接任命。他可以，但是他只要丢出来第一个变成宪政惯例，没,没有人会选出总统以后我把我权力让掉。宪政最终啊，宪政惯例没这个没这个概念。宪政惯例只要有人开开这个例的话，以后就举个例子，没有这种例。美国宪法里面有规定大法官可以审查宪法没有啊？就第一个大法官丢出来是用宪。宪政观念没别人没有反对的，怎么宪政观念？立的啦，嗯，怎么包括法国的宪法都一大堆宪政观念。没关系，我们也许可以另辟时段来请两位来辩论一下，因为这是很值得探讨跟辩论的一个议题哦。他的议题很